Hello there! Welcome once again. This is J Random Bites, aka JRB. On YouTube, it's youtube.com slash jrandombytes or you could type the domain jrandombytes.com Sa mga hindi pa nakasubscribe, all you need is the Gmail or Google account. Just sign in and go to youtube.com on my channel. Click or tap the subscribe button. And also, do not forget to click the bell button for the notifications. Today's uh, lesson or in this episode, we will have the Microtik Router's Quality of Service or QoS or Bandwidth Management Single ISP. We will be dealing with the uh, Firewall Mongol Q3. So, dapat nakaprepare na yung router nyo. Meron tayong previous video para sa pagprepare ng router ninyo. Ito yung link. Just visit the link on YouTube. Then, check natin yung router OS, firmware version, tsaka winbox version kung nagagamitin. So, system, packages, yung router OS version ko ay 6.45.8. Ito yung latest na long-term channel as of today. Yung firmware version ko ay 6.45.8. Yung Winbox version ko ay 3.23, the latest as of today. Next natin ay settings natin. Yung ISP1 will be sa Ether1. Yung LAN natin ay nasa Ether2. So, make sure. Then, uh, magsaset up tayo ng Mongol rules. Gamit yung uh, Mark Connection. Then, Mark Packet. Connection Bytes. So, start tayo. Punta tayo sa IP, Firewall, Mongol, Click Plus, General Tab. So, Chain is Forward. Yung ISP1 natin ay sa Ether1. So, Out Interface is Ether1. Then, gagamit tayo ng Connection Bytes. Unahin natin yung Large Files. So, for me, magsisimula yung Large Files sa 5M hanggang sa pinakamalaki. So, 0. Click Action. Action will be Mark Connection. Then, sa New Connection Mark, Large 1 CM for Connection Mark. Nakacheck yung Pass-Through. Then, copy the New Connection Mark. Lalagay lang natin sa, paste lang natin sa comment. Then, okay. So, nandito na yung Connection Mark para sa Large Files natin. Then, next, pag may connection mark na, gagawa tayo ng packet mark. So, click plus, general, chain forward, connection mark, large, action mark packet. Then, sa new packet mark, magta-type tayo ng large, 1, pm for packet mark. Uncheck na natin yung pass-through. So, para hindi na siya ipaprocess ng next rule. Comment. Paste lang natin. Click OK. So, meron na tayong pares ng mark connection para sa large file tsaka large mark packet. Next, gagawa naman tayo ng connection mark para sa medium files. So, click plus general chain forward out interface still ether1 then connection bytes so para sa akin yung medium ko ay from 256 k up to 5m so depende po yan sa inyo yung pagset ng connection bytes kung ano yung magiging small medium tsaka large files ninyo action mark connection So, new connection mark, itatype natin. Mid. Medium 1. Das CM. Check yung pass-through. Comment. Okay. Meron na tayong connection mark para sa medium files. Then, gagawa tayo ulit ng 
pocket mark, click plus, general tab, forward, connection mark, medium, action, mark, pocket, new pocket mark, magta-type ulit tayo ng medium, uncheck yung pass-through, copy, paste sa comment, okay. So, meron na ulit tayo pares ng medium mark connection and medium mark packet. Next, yung gagawin naman natin ay click plus para sa small. Chain forward, out interface, ether one. Then, connection bytes, 0 to 256k. Action, mark connection, new connection mark, type bullet, small connection mark, CM. Nakacheck pa rin yung pass-through. Comment, paste lang, okay. Click plus para sa pocket mark, general, chain forward, connection mark, small. Action, mark packet. Then, type ulit ng packet mark. Small packet mark. Uncheck yung pass-through. Then, comment. Okay. So, meron na tayong tatlong pairs ng connection mark and uh, packet mark para sa ating small, medium, and large files. Next, iti-test natin yung ating uh, mangle rules. Pero bago yan, punta mo na tayo sa firewall connections. Control A para ma-select lahat, then minus para ma-remove. Next, pupunta tayo sa mongols para show columns yung rate. Show column. Then, hanapin yung rate. Para makita natin yung rate dito na column. Next, download tayo ng test files. So, hanap tayo ng site. Try natin mag-download ng file like 10 MB. So, habang nagda-download, tingnan natin yung mongol kung nagpa-function. So, nawala na yung sa small, napunta na siya sa medium, then napunta na siya sa large, 10 MB. So, okay yung mangle natin, from small, 0 to 256K, medium, 256 to 5 MB, then paglagpas ng 5 MB, naklasify na siya as large. Sa mga hindi naka-gets, pwede nyong i-rewind yung uh, video para correct yung mangle rules nyo kasi pag hindi tama yung mangle rules nyo hindi rin siya mag effect sa next topic natin about Q3 bago tayo mag proceed sa Q3 sa mga hindi pa nakasubscribe subscribe lang sa aking youtube channel sa youtube.com slash jrandombytes then punta na tayo sa Q3 gagawa tayo ng uh, configuration para sa download natin. Go to Qs, Q3, click plus. Then, pangalanan natin ito na ISP1 download parent global Qtype PCQ download default Yung limit at natin, tsaka max limit, depende po yan sa 
inyong bandwidth. So, check natin kung ano yung bandwidth ko. So, pwedeng mag-try ako sa speed test. Or fast.com So at least meron akong 5 Mbps based on simple speed test. So, pwede kong i-set dito sa max limit yung 5M. Limit at pwede kong liitan lang at uh, 256K. Click OK. Next, gagawa tayo ng rule para sa specific packet mark. So, una natin yung small parent ISP1 download packet mark small Q type PCQ download default priority lagay ko ng 2 So, meron tayong 8 na priorities. Yung unahin ay yung 1. Then, yung ihuhuli ng router ay priority number 8. So, for me, lagay ko lang ng 2. Limit at, so, pwede ako maglagay ng maliit lang. 56K, max limit. So, kung 5M yung max limit ko, or yung bandwidth ko, pwede kong ilagay ng 4M para sa small files. Wala ng computation yan. Tantyahan na lang. Click. Okay. Next. Click plus. Gagawa naman tayo para sa medium. So, medium. Parent. ISP1. Packet mark. Medium. Q type. PCQ. Download default. Priority. So, for me, gawin ko siyang 5. Limit at 56K. Max limit 4M. Click OK. Then, gagawa din tayo para sa large. Large DL. Parent ASP1. Pocket mark large. Q type PCQ download default. Then, priority ko, lalast ko siya, priority 8. Limit at 56K. Then, max limit, gagawin ko lang siyang 3M. So, nasa sa inyo lang kung anong ilalagay nyo sa max limit tsaka sa limit at. So, wala ng computation yan kung 80%, 25%, 20%. Basta huwag lang siyang maglagpas sa 5M kasi parang illogical naman na ilalagay mo yung 6M na yung max limit mo sa taas ay 5M lang. Sa Q3, pag hindi naka-show yung column na priority, so click show columns, then click nyo yung priority. Ayan, pwede nyo i-sort. Next, gagawa tayo ng para sa upload. Click plus, then ISP 1 upload. Parent will be Ether 1. Qtype PCQ upload default. Limit at, so gawin kong 1 to 8K, depende po sa inyo. Max limit, gawin kong 2M. Next, gagawa tayo ng rules pala sa small, medium, large na upload. Click plus, small, upload. Parent, ISP, upload. Packet mark, small. Qtype, PCQ, upload, default. Priority, 2. Yung small ko kasi priority, 2 sa akin. Bahala kayo kung anong ilalagay nyo. Limit at, gawin kong 56K. Max limit 1M for me. So, depende sa inyo kung anong gusto nyo. 
So, meron na akong rule para sa upload ng small. Next, nagawa ko ng para sa medium. Pwede yung double click ito, copy. So, ito yung bago. Palitan ko yung name. Medium. Upload. ISP1 yung up parent. Packet mark, palitan ko ng medium. Q type, PCQ, upload default. Priority ko ng medium ay 5. Then, limit at 56k, max limit 1M. So, yan po yung pag-copy. Next, nagawa ng rule para sa large upload. So, double click, copy. Palitan ko lang ng large. Upload. ISP1. Packet mark, large. Q type, PCQ upload. Priority ko ng large are 8. Then, Limit at, then max limit. So, meron na tayong tatlong rules para sa upload. Re Click ko lang yung reset all counters. Paano natin test? Download tayo ng test file. So, 50 MB. So, sa umpisa, nahuhuli siya ng small na rule. Next, medium. Nagre-red siya. Pag nahihit na niya yung limit. Then, sa huli, na-detect siya as large. Then, nalilimit siya based sa max limit. Anong ibig sabihin ng green, yellow, at saka red? So, 0 to 50% green. 51 to 75% yellow. Then, 76 to 100% red. So, ayan po yung Q3 natin sa Microtik. Meron siyang para sa download. Meron rin siyang para sa upload. Based pa lang yan sa connection bytes. Wala pa tayong ports. Wala pa tayong based on layer 7. So, how to disable or enable and how to remove or delete the rule. Pag disable, so click lang yung X, pag enable, yung check pag delete naman yung minus be careful sa pag remove kasi wala siyang confirmation kung do you really want to remove the rule pero meron siyang undo click mo lang to para may babalik buti na lang na ibalik siya di tulad ng iba na hindi na pwedeng ibalik <laughs> the same sa IP firewall mangal rule Kung gusto nyo i-disable, X, enable, check, remove, minus. Buti na lang pwedeng ibalik. Okay, that's it for this episode. Thank you so much for your time. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe lang sa youtube.com slash jrandombytes. Watch, subscribe, like, and share. Patuloy lang sa pagsuporta. Then, for your questions, pwede kayo mag-join sa Facebook group, facebook.com slash group slash Microtech Learning. Yung grupo natin ay Microtech Learning Group Philippines. Thank you so much. See you again sa next video.